So tell me, what could be done to improve the experience of walking in cities? I'm sorry, what? You don't understand? This is not what you should say! Trong phần IELTS speaking, nếu các bạn gặp một câu hỏi mà chúng ta không hiểu hay chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về một câu hỏi nào đó là một điều hết sức bình thường. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cụm từ hữu ích để các bạn sử dụng trong trường hợp như thế này nhé. Alright, đầu tiên đến với part 1. Trong trường hợp các bạn không hiểu câu hỏi này vì một từ khó, các bạn hoàn toàn có thể hỏi giám khảo từ đó có ý nghĩa là gì. For example, you can say, I'm sorry, what does concentration mean, please? Or you can say, I'm sorry, I didn't understand the word concentration. Could you please explain it for me? Còn trong trường hợp nếu các bạn không hiểu cả câu hỏi, um, các bạn có thể nói rằng I'm sorry, I didn't quite catch that. Or you can say I'm sorry, but I'm not sure what you mean. Rất nhiều bạn thí sinh tỏ ra lo ngại khi chúng ta bắt buộc phải hỏi lại giám khảo. Tuy nhiên điều này lại hết sức bình thường và việc các bạn hỏi lại như vậy sẽ khiến cho cách trình bày của các bạn tự nhiên hơn rất là nhiều. Part 2 Một điều các bạn cần nhớ đó là chúng ta không bao giờ có thể nhờ giám khảo thay đổi topic của mình Thay vì thế các bạn hãy sử dụng một số cụm từ để nhờ giám khảo giải thích một số cụm từ khó cho chúng ta You can say, can you give an example of leadership? Đây là một cách thông minh và lại rất hiệu quả giúp chúng ta hiểu topic của chúng ta dễ dàng hơn hoặc trong trường hợp các bạn không hiểu toàn bộ topic, các bạn hoàn toàn có thể nói rằng I apologize, but I'm not familiar with this topic. Can you explain the question, please? Đối với IELTS Speaking Part 3, các bạn hãy tiếp tục sử dụng những technique vừa rồi chúng ta đã sử dụng với Part 1 và Part 2. Nhưng nhớ một chút là trong phần Part 3 này, các câu hỏi sẽ đưa ra mang tính academic hơn, học thuật hơn. Vậy nên các bạn hãy sử dụng những câu hỏi mang tính formal hơn một chút nhé. For example, you can say, mm, can you clarify please? Or, I honestly never heard of this topic before. Can you give me an example? Okay, so that is the end. Hold on, I still have something more to give you. Một trường hợp nữa mà chúng ta cũng rất hay gặp trong phần thi IELTS speaking đó là các bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ về câu trả lời của mình. Ngay lúc này các bạn hãy sử dụng một số cụm từ thông minh giúp các bạn câu giờ trong bài thi nhé. Number one, đây là một câu mình nghĩ là ai cũng biết. That's a very interesting question. Number two, thực ra là tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ về cái chủ đề này đâu. I actually never thought about this before. Let me think. And number three, you can say, it's difficult to say, but... Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn một số cách nói giúp các bạn vượt qua các tình huống khó khăn trong bài thi của mình. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích dành cho các bạn. See ya!